எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு என்ன சமையல் பா செய்ய போறோம் பாரம்பரியமான சமையல் ஒண்ணு செய்ய போறோம் அதாவது கிராமத்து சைடு வைக்கிற குழம்புங்க மாதிரி இன்னைக்கு நாட்டு கோழியில நம்ம குழம்பு வைக்க போறோம் அவங்க எப்படி வைப்பாங்களோ அதே மாதிரியே நம்ம வைக்க போறோம் வாங்க போய் பாக்கலாம் பிராய்லர் கோழி பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபுட்டா சாப்பிட்டு வளர்றது அதனால அதை வந்து சாப்பிடுறது நல்லது கிடையாது உடம்புக்கு நாட்டு கோழி தான் சாப்பிடணும் நாட்டு கோழியில ரெண்டு வகை இருக்கு அதுல ஒன்னு வந்து பண்ண கோழி இன்னொன்னு வந்து நாட் ஒரிஜினல் நாட்டு கோழி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூக்கு இருக்கு இது வந்து பண்ண கோழிக்கு வந்து நீண்டு இருக்கும் நாட்டு கோழிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டையாக தான் இருக்கும் ஒரு இன்ச் கூட வராது பார்த்தீங்களா இது இது வந்து அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நாட்டு கோழி வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் பண்ண கோழி வந்து ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்கும் அப்புறம் இது இதில் சதை பார்த்தீங்கன்னா பண்ண கோழியில் வந்து வத வத வதன் பிராய்லர் கோழிக்கு இருக்கிற மாதிரியே சதை இருக்கும் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது போன் வந்து இது வந்து லேஸாக இருக்கும் பண்ண கோழிக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நாட்டு கோழி பார்த்தீங்கன்னா போன் வந்து லேஸாக இருக்கும் சதை கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் நாட்டு கோழிக்கும் பண்ண கோழிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த கோழி வெட்டும் போது ஈரல் கல்லீரல் அதோடு சேர்ந்து இந்த இந்த பை இந்த பித்தப்பை இருக்கும் இதை உடச்சோம்னா பச்சை கலரில் வந்துடும் இது உடையாமல் கோழியை வந்து அந்த குடலோடு சேர்த்து எடுத்துடணும் உடஞ்சிச்சுன்னா கசக்கும் கறி வந்து கசப்பாயிடும் அப்புறம் சாப்பிடவே முடியாது அதனால் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து இதை மட்டும் எடுத்துடணும் நாட்டுக்கோழி வாங்கி வெட்டும்போது மிளகு சீரகம் மசாலாக்கு வெங்காயம் வணக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மசாலா எல்லாமே ஹோம்மேடாக அரைக்க போகிறோம் அதனால் நாட்டு மல்லி வர மிளகா எல்லாத்தையும் வணக்கிக்கலாம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இதோடவே வணக்குறதுக்கு வரளி மஞ்சள் இதையும் போட்டு இதோட வணக்கிக்கலாம் மிளகு ஜீரகம் வறுத்ததில் ஊற வச்சு வச்சிடலாம் அப்போ தான் அந்த காரம்லாம் நல்லா இறங்கி டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் அந்த மிளகு சீரகம் வறுத்து அரைச்சதை இதில் கறியில் தடவி வச்சுருக்கோம் தடவி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் தாளிக்கும் போது இதை கொட்டி தாளிச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு பச்சை மிளகா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம்
கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வச்சிருக்க சிக்கன் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டுலாம் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் சிக்கனையும் போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டு சிக்கன் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் கறி ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ அந்த மசாலாலாம் அரைச்ச மசாலாலாம் கொட்டிக்கலாம் மிளகா மல்லி தேங் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் தேங்காய் இதெல்லாம் அரைச்சி வணக்கி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் இதில் ஊற்றிக்கலாம் குழம்பு இறக்கப்பட ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாப்பிட்றதுனால என்னென்னா நெஞ்சில் இருக்க சளியெலாம் களைஞ்சி வந்துடும் அதனால் நாட்டுக்கோழி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாட்டுக்கோழி அடித்து தலை குளித்து எண்ணெய் வச்சு தலை குளித்து சாப்பிடுவாங்க அது எதுக்குன்னா நெஞ்சில் இருக்க சளி வந்து உடனே களைஞ்சி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது